同学，来我办公室一下。乔同学，陈鑫他不太了解这个项目的前因后果，您别跟他计较。嗯。乔总监，这个陈鑫太不知天高地厚了。你懂什么？会有人的狗不叫。啊？我算是知道了，每一个不靠谱的员工背后都有一个睁一只眼闭一只眼的领导，你就是那个领导。欣欣，作为领导者，你就要学会怎么用人，怎么管理人。策划部的这些问题，不是一时半会儿能改的，需要时间和契机，不能一蹴而就。哎，对了，你觉得挣钱怎么样？嗯，我之所以启用挣钱，就是看重他的创新精神。希望他给策划部带来新的风气。挣钱这个人吧，能力呢是特别强，就是一根筋。你看他被乔策欺欺负成这样了，都不知道反抗，真是笨死了。你还问人家鸣不平呢？你才来公司几天呀、啊，就出这么多事情？我跟你说啊，以后跟人家乔思文说话稍微客气点。这是这是他太讨厌了。那、no, ，我让秘书给你买个零食，有你喜欢吃的辣条，一会儿拿过去跟同事一起分着吃。你真买了？谢、嗯、了。没有，那谁招人呢？又是我。呃，那我怎么招惹你了？我为你出头，你却问乔思文说话，叛徒，笨笨，叛徒。乔思文是总监，咱们在楚总面前还是得给他点面子。呃，你看这是什么？这不是你最爱喝的那个没有卡路里的那个饮料吗？我才不爱喝呢！你不爱喝吗？你不爱喝我就喝喽。喝呗，马上就要喝了。喝喝喝，你快喝，你快喝，我喝点多喝点的。哎哎哎，嗯嗯，你别光喝，来来个辣条，来来来，啊，好，对对对，哎，好吃吧？哎，大家。嗯，我爸妈他们都当领导当习惯了，有职业病，平时就特别爱说教人，尤其是我妈。嗯，你也知道的，婆婆看儿媳就像看情敌。嗯，她养我这么多年，突然得知我有女朋友了，心里肯定不舒服。我觉得都是女人，应该懂吧？嗯，我懂啊。那有什么办法可以缓解你妈这种情绪吗？有啊，一会儿咱们进去呢，举止行为不要太过亲密。我就说你是挣钱的朋友，看看我妈什么时候反问。要是她能接受的话，咱们再一点点调。这样啊？哎呀，曲线救国嘛，为了达到最终目的。那那好吧，我怎么感觉像是要打入敌人内部似的？我这心里都特别瘆得慌。哎呀，别慌别慌，有我在呢啊。是、啊，妈回来了。你好，这个挣钱啊，真的是说好自己接待佳佳的，临了临了有事儿把佳佳抛给我。妈，这就是挣钱的朋友，要嫁人。佳佳，这是我妈。呃，阿姨好。你好。呃，那突然来打扰，实在是不好意思，这是我的一点小心意。来就来吧，不用带东西。你们刚毕业又不挣钱。
花还不是花父母的。没没事啊，给你我给你拿双鞋啊。爸，回来了。回来了。这是挣钱的朋友，聊家人。叔叔你好。啊，你好你好，坐吧坐。啊，谢谢。你来的正好，晚上啊，我们要给浩浩庆祝一下。既然来了，晚上一起吃啊。谢谢叔叔，我也听说了，孔浩他考上公务员，我也很为他高兴呢。<笑>哎，爸，你们先聊着啊，我去帮帮我妈。好。妈，我来帮您了。哟，是太阳是打西边出来的啊，大少爷。没有。呵，还动上刀了。行了行了行了行了行了，起吧，别捣乱。妈，您别多想。我和他呢，就是普通朋友，看见一个小姑娘无依无靠的，我也不能把她扔下，是吧？行了，你去把碗筷去。哎，妈，碗筷在哪儿呢？别气我了，你快滚蛋吧！操，真真是，我跟你讲，在这捣乱。那什么，那就动筷子吧，啊啊，是吧？你叫，呃，叔叔，您叫我佳佳就好了。佳佳，<笑>你老家是哪儿啊？好，我是重庆人。重庆，好地方，青山绿水出佳人，这就是你这名字由来吧？<笑>叔叔，您太过奖了。<笑>佳佳。嗯，你爸妈是做什么的？哦，我父亲是。佳、哦、佳，他爸爸是搞运输的，妈妈呢是。哎，他不是挣钱的朋友吗？你这么了解？啊，他之前来找挣钱玩过两天，我就了解了一下。哦，是吗？是。运输？哪方面的运输啊？我爸爸是出租车司机。那你，你妈妈呢？我妈妈在工厂里做宣传，平常不太忙，所以也会去居委会做一些事情。你来这城市挺远的，那工作落实了吗？哦，佳佳和您是一个圈的，演艺圈，你们肯定有很多共同话题的。我问你了吗，阿姨？我是因为特别想当演员，所以跑到淮海来的。但是我们这一行特别难，所以我目前还在跑跑龙套，拍一些电视广告什么的。但是你放心，我一定一定会非常非常努力的。想当演员，现在的孩子啊，真是。一点都不脚踏实地。哎，佳佳，那你来淮海多长时间了？四四天。四天，还是四年？姑娘，我这个人，我我最讨厌的就是人跟我说谎。我们家小浩长这么大，从来不说谎，是你教他跟着你骗我的是吗？妈，佳佳不是那样的。你给我闭嘴！是什么呀？从小到大我还不了解你啊啊，还跟我这演呢、啊？你们俩好了，不是一天两天了吧？哼，爸爸是出租司机。妈妈是工人，可
可我看你这上上下下，挺讲究的呀。小豪，你三天两头的跟我要钱，一会儿又买学习材料，一会儿又去买衣服，全花在女朋友身上了是吗？还跟我这儿演戏？行，正好，我今天就明确的告诉你们，我不同意。说的太重了，妈，您才第一次见佳佳，你凭什么这么快就下定论啊？我真的特别喜欢她，而且她也不是你像你想象那样。听见了吧？好，看见了吧？哎，佳佳，佳佳，哎，佳佳，佳佳，你等等我，佳佳。三十八。呃，你还生气呢？那我以后把辣条都给你吃，行吗？呃、好了好了，我知道你向着我，但是呢，这里是腾达，不是城市，咱们还是稍微低调点好。而且，我来腾达是来学习的，我可不想卷进楚总和乔思文的斗争里。楚总跟乔思文的斗争？楚云芬是老板，乔思文怎么跟他斗啊？小陈啊，这你就有点 too young too simple 了。那，这个呢，是我熟读《读者》《知音》还有《故事会》所产生的智慧结晶，全手抄版本的《公司生存手册》。熟读此书呢，可以让你远离做职场小白。然后呢，这个是全球限量的，仅此一本，仅供你欣赏。什么东西啊？还全球限量？啊，行了，不逗你了。这个呢，是我多年以来记笔记、上网还有听演讲，所自己总结的，还有加上在华业的一些实际经历。这个可是好东西啊！你看这个第十二条，你看，切记不可成为高层斗争的棋子。还有这个第十五条，重点呢，我都是给你画红线的。那，啊，十七条，对，对待小人呢，要敬而远之，杜绝逞一时的口舌之快。你要是看不懂呢，这个后边还有案例、小故事啊。啊，行行行行，别贫了，我回去看看啊。行了，你赶紧回家吧。行，那我先回去了，你慢慢看，有什么不懂的话，随时骚扰我。知道了，郑老师。<笑>那你回去慢点开啊，那个到家给我发微信。知道了，啰嗦死了你。怎么了？都梳理一下了，这个策划案为什么会走到现在这个地步？朱总，是我教导无方。这个案子提交之前呢，我正在忙于处理一个海外的投资策划，包子有提出能不能给他一个机会试试，所以我就想，咱们跟迪欧珠宝已经合作过很多次了，所以我想剩下的百分之三十，如果给他一星期的时间完成起来，应该不困难。可惜啊，效果不尽如人意。春泉，你要说说。我觉得咱们这次策划案被退回
不是咱们具体业务能力不行，而是，说。地优珠宝的这个策划案和其他珠宝广告相比，记忆点太少，而且这个策划案把大多数的精力还有预算都花在了视频广告上。如果我们能开拓一下思路，拿出一份线上线下联动的销售方案的话，或许可以重新打动客户。这样，我给黄总再打个电话，看看能不能再给我们一次机会。包子，啊，你说说你，这么好的机会都能让你给搞砸了？这个项目的资料非常杂。所有的东西到齐了，到我的手上只剩两天的时间，所以我一直反复强调你要提前沟通啊，只有那样才能协调运作起来啊。我怎么觉得有些人想甩锅啊？职场生存手册第九条，不与上司论赶场，静观其变。黄总拒绝了我们的提议，已经跟别人有合作了。你们先出去吧，我再想想看有什么办法。请问黄总现在空吗？我开会呢。啊，开会呢。那他什么时候会有这个事？哦，喂，你好，嗯，丢珠宝，嗯，您说，我现在给您登记一下好吗？嗯，好的，好的。啊，我们公司现在是这样的。哎，哎，你好，请问黄总在哪里？呃，你是哪个部门的？我。我好像从来都没见过你。我们是刚来的实习生，今天刚来。对对对，哎，姐姐好，姐姐好。哎，都关着，都关着。哎呦我的妈呀！哎，你不是想当史密斯夫妇吗？测试一下。不是啊，我这个心脏不知道为什么一直蹦蹦蹦蹦跳。那你再说，不至于啊，怎么那么紧张啊？走心了。哎，是不是黄总？对，跟资料上长得一模一样。黄总，黄总，黄总，那个我是腾达的郑钱，这次公司的安保需要加强了。黄总，你你再给他们机会吗？按照规定，你们二位是不能进入我们公司内部的，请。请。那现在怎么办呀、啊？三十六计。走。等为上计，我们就在就就在这儿等。那这得等多久呢？他要是一直不出来怎么办？那就等到他愿意见我们为止。你这得等多久呀、啊？嗯，怎么那么苦？黄总，黄总
小孩还挺执着的嚣张成这样，我现在就给老陈打电话，让他免了。气不气？喂喂，干嘛呀？你现在啊是腾达的小员工，不是城市的大小姐，你不能什么事都靠你妈。那不找老陈我们怎么办呀？欣欣啊，有一个很牛的老爸是很爽，但是呢，自己变成那个很牛的人会更爽，所以啊，你现在要学着靠自己解决问题了。走吧，走。我们都等那么久了，你现在走不是功亏一篑了吗？我们已经表示出足够的诚意了，但是现在，我觉得这件事光靠诚意还不够。嗯，真走啊？一会儿给耗子跟小宝打个电话，问问他们最近有没有空。这佳佳一直不理我，怎么办啊？要不要打局游戏啊？没心情。耗子，不是我说啊，有些问题你迟早要面对。就比方说，佳佳和你妈同时掉水里了，你到底救谁两个追你的小孩走了，有什么好奇怪的？常有的事，走吧。目标人物出现，准备就绪了，两位马上就位。我是腾达的挣钱，我们跟了您一天啊，发现您都没怎么吃东西。工作重要，但是身体更重要。要不咱们边吃边聊？我见到过无数难缠的乙方，我从来没有见过像你们这样的。你们今天这种行为可以算是绑架，你知道吗？呃，我们也确实知道您的时间宝贵，而且今天下雨不好打车。如果我们送您回家的话，您可以骑马节省十分钟左右的时间。送我回家，知道我家在哪儿吗？新雅院
，是吧？调查了我哈。了解甲方的需求跟情况，是每一个优秀乙方必须做的功课。啊，这个汉堡呢，是我翻了您的微博，发现这是您最爱吃的一款，所以特地排队给您买的。好了，跟了我一天，到底有什么非说不可的话，说吧。我们承认，之前的那个销售策略确实有点单一，因为现在的互联网比较发达，社交网络的这个影响力也不可小觑，所以这次呢，我们做了一个线上跟线下联动的销售方案，我们也沟通了许多购物 APP， 还有美妆 APP， 他们都非常乐意跟我们合作，然后去推广。你是乔思文的小说。他可比乔松厉害多了，是吧？你的想法不错，执行力也很强，但是像你这个样子是卖不出去东西的。这个世界上面的营销方法有无数种，但方法，它终归是停留在表层的。所以，如果你真想卖出去东西，你就必须直击客户的内心。对不起啊，没事，没事，没事吧，星星？我我没事，你没事吧？没事，稳点就行，稳点啊。你们两个是情侣？呃，我们是情侣。我们是情侣。在一起多久了？以后有什么打算？我们是大学同学，在一起挺久了。就是打算以后一直永远在一起。你看你们俩刚才的回答都非常的生活化。很多人呢，都在最美好的时候遇到过最美好的人，所以如果你要真想击中客户的内心，你就必须要升华一个极度概括的通感。啊，我到了。嗯、谢谢你的汉堡。嗯、小姑娘，车开得很猛哈。谢谢你今天为我节省了十七分钟的时间。对不起。嗯，黄总，嗯，天气也冷，你吃点药预防一下。我这个人呢，不喜欢欠人人情的。告诉楚总，周二上午我有一小时的时间，所以希望这一次你们可以给我一个惊喜。行，没没问题。啊、嗯，谢谢黄总。我们做到了，好、啊，太好了，太好了！吃饭，吃饭，吃饭！吃饭<笑>嗯，怎么那么厉害呢？佳佳，你别这样，你这样会伤心死的。你放心，我一定跟我妈抗争到底。嗯，我挂了啊，拜拜。嗯、把女朋友哄好了，知道舍得回家呀。我告诉你们，别做梦了！我不可能让他进门，我不同意。妈，佳佳今天第一次上门，她哪儿不好啊？您就这么说她？哎呀，我看人看的最准了，我一眼就知道她什么心思，还不是看咱们家条件好。想在淮海找一个依靠啊，抱上你这个大粗腿了。哎呦妈，你可真逗！就咱家这条件，算什么粗腿啊？佳佳那样的，找什么样的找不到啊？我当初可是削尖了脑子才追到他的。退一万步来说，我长得也不帅，又没钱，唯一的优势就是在淮海有个家。就算人家看着咱这点了，又有什么错？我的傻儿子，你就是太单纯了。就那个什么佳佳，她除了长得好看一点，她没点配得上你呀、啊。你这么单纯，妈妈怕你被骗。行了，你就听妈的吧，赶快跟她分手。妈，佳佳是我女朋友，我不可能跟她分手。你不说是吧？我跟她说。哎，妈，你干什么？我要跟他说，你妈不同意。你说我干什么？妈，你要再这样，我可走了啊
哎呀，我是你爸，我还管不了你了。小浩，小浩，你给我回来！啊、嗯，佳佳。你怎么来了？你不是回去了吗？你跟你妈吵架了？你哭了，眼睛都哭肿了。我现在明白你为什么迟迟不肯带我见你爸妈了。你是不是早就料到会有这样的情况了？好了，宝贝儿，咱不伤心了啊！你别管我妈说什么。只要我永远都在乎你就好了。那怎么可能呢？那可是你妈呀！你见过哪个谈恋爱父母反对的，最后还有好结果啊？大不了，咱们就私奔。真瞎说！哎呀，好啊，不生气了，我一定会想办法让我妈接受你的。你在苦思冥想什么呢？嗯，我在想黄总说的话，到底怎么样才能找到那种消费者想要的那种通感？想不出来就先别想了，喝点咖啡好不好？嗯，你也累了一天了，就别在这儿陪我了，回去休息吧。那可不行，职场手册第一条，男女搭档干活不累。再说了，美女可是宇宙第一生产力，好不好？所以我必须得下来陪你。怎么样？是不是特别感动、特别温暖呢？眼泪都要被眼珠子都打转了吧？嗯，哪有美女？哪有美女？通知所有人，黄总只有一个小时的时间，让大家准备好，立刻准备演示项目。黄总这边请。关于这款珠宝，我抓住的核心概念就是浪漫。它复归了人类本初的渴望，另外还带有一丝丝的古典、异域的神秘色彩。美丽的白色沙滩，一望无垠的蓝色海洋，一位风度翩翩的白马王子，被他心爱的女人送上一生的承诺。我相信这样的美好场景。将会铭刻在每个女人的心中。嗯，这个 case 我觉得太流于表面了，看不到触动人心的点。pass 了
不好意思啊，我这边文档出了点问题，应该是打开方式不对，我我再试一次。公司孩子设计的东西啊，看似花哨，但实则是浮在天上。我认为一点都不扎实。我的这个设计虽然是平平无奇，但我认为就是胜在扎实。黄总，您看，在……喂，嗯，知道了。对不起，楚总，我还有事儿。看来我们 DU 和腾达的缘分就只能到这儿了。今天抱歉了，黄总。黄总，黄总，黄总，黄总。哎呦，求求你们了，再给我个机会，您再考虑一下我。这个世界上最遗憾的，是你无法同时拥有青春和对青春的感受。那就是你认清了生活的一切真相之后，你依然去热爱生活。所以，不要再纠结青春的痛苦与迷茫，也不要妄想看清一切之后再行动。青春的意义，在于懵懂，但却一毛不欠。青春只有一次，但是地优珠宝却可以让你把青春随身携带。地优珠宝主打青春线的自选配珠手链，主链采用了十八 K 白金，配珠采用了天然水晶、稀有金属、琥珀珍珠等瓶类材料，为你打造专属记忆。第一次升职加薪，您可以购买一颗。是的，每一颗配珠对于消费者来说都是一段专属的记忆。日积月累下来，这样地优手链就不仅仅是一个简单的饰品。青春需早归，而地优手链将成为你青春的保险箱，它将封存你青春的故事，直至永恒。谢谢大家，我的产出。合作愉快，合作愉快。挣钱这次挽回了地优珠宝项目，就说明他的一些思路还是对的，是吧？乔总监，最近策划部的工作压力比较大，所以我想让挣钱当副总监，从旁协助你的工作，帮你分担一些工作的压力。楚总啊。
，跟咱们公司现在合作的很多甲方负责人，那可都是我的老朋友了。您要是现在让一个新人去跟他们沟通，哼，我恐怕这沟通成本太高，他们一定会不高兴的。重要的项目还是你来做吧，挣钱可以去挖掘一些新项目。再说，如果再出现像 DU 珠宝这样的情况，他可以作为辅助力量，从旁协助你。瞧你说的，挣钱他一个新人，您让他去哪儿发掘新客户啊？换句话说了，咱们这一行最重要的不就是资源和人脉吗？少了这两样，这公司就是个空壳子呀。您说的对，传统的广告行业靠的确实是资源跟人脉。像乔总监这样入行多年的人，确实可以靠人脉办成很多事儿。但是我们可以靠人脉跟大客户搞好关系，别的公司就不会吗？行业里的大客户就这么几家，竞争太激烈了。这次我们确实是挽回了地优珠宝，但是我们怎么能保证每一次我们的策划案都比别人优秀呢？和其他公司抢大客户，不如咱们去开拓新的客户。幼稚，开发新客户，去哪儿啊？这市场早就饱和了，您又说对了，市场呢确实已经饱和了，但是我的意思是去开拓新的市场。